Bueno, yo no tengo pelos en la lengua, no tengo pelos en la lengua. Y esta mañana, frente a frente, miren todo lo que ha abordado. Y además, la gente tiene derecho a protestar. Mel, Mel, cuando usted llama a la insurrección... El pueblo tiene derecho a la violencia y a la insurrección. Mire las consecuencias. Miren quiénes sufren, quiénes pierden. Los pequeñitos, los microempresarios. Vamos a sacarlos, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Tenemos que sacar. Mel, Mel. Esos llamados a la destrucción solo empobrecen al país. Yo les he dicho, no, no, no vamos a tomar las armas. Yo en este momento ya no garantizo esa posición. En vez de captar votos, lo resta. Presidente, presidente, usted es un líder. Y los líderes revolucionarios no quieren que se multiplique la pobreza. ¡A la guerra! Y aunque nosotros hayamos manifestado nuestra posición pacífica, la Constitución le da al pueblo el derecho a la violencia y a la insurrección. El pueblo tiene que decidir eso. No podemos seguir nosotros poniendo el lobo y poniendo la vida y derramando la sangre de los hondureños mientras ellos están muy cómodos en el confort del poder del país. Hay que cambiar la estrategia de lucha. Y con insurrecciones descontroladas lo que hace es multiplicar la pobreza yo llamo al, al, al derecho que tiene la gente de protestar por estas cosas que hemos hoy analizado en frente a frente pero tengan cuidado al perder la perspectiva, miren cómo quedan los pequeñitos y los microempresarios tiene la orden a nivel nacional desde el mes de enero de empezar a armar los comandos insurreccionales nos estamos preparando para la insurrección total del pueblo en todo el territorio nacional. Nos estamos preparando para que venga lo que venga. Nosotros estamos preparados. Porque estos señores se van por las buenas o por las malas, pero se tienen que ir del país. Y así no se gana votos. Y además no se convence a la gente así. Y no se convence a la gente con corrupción. Miren todo lo que hemos hablado del Congreso hoy. Y la necesidad de dinero que tiene Honduras y gente como los que estamos presentando. Si combatamos la corrupción, pongámonos de acuerdo, hagamos consensos, protestemos por los excesos, por las barbaridades, por la corrupción. Pero dejemos que la gente trabaje. Y sobre todo, los pequeñitos y los migros que generan el 80% de los empleos en Honduras.